I want to make an announcement that the rightful valedictorian of this badge ay hindi si Sahaya, kundi si Farida. Napalagay ko po ako po ang karapat dapat na mag-speech sa graduation at hindi po si Farida. How dare you question me? I'm not gonna change my mind. Bago matapos ang araw na to, I want Sahaya out of my house. Huwag yung palayasin ang batang yan dito. Hindi ka aalis, Sahaya. Ikaw ang kailangan. Hindi ko po alam ko ano po ang pinaglanin nyo para sa akin. Pero hindi ko po kayo makapagtrahin. So walang pangbahan at nang pamilya ko para hindi na sila magpala sa akin. Violations ang ginagawang pananapot at pamimilit ng Aldo Mining Company ni Hubert Alvarez sa mga bachaw ng job. Sa pilitan nilang pinagtamark ang aking human sa kanilang concert for. Ibinabalik ko na sa inyo ang isla ninyo. Inyong inyo na yon. Basta gusto ko lang maayos to. Ayoko ng gulo. Ayoko magkaroon ng kaso. Ayoko masira ang pangbahan. Pangalan ko, pangalan ng pamilya ko at ng kumpanya ko. Mahirap silang kausapin na sa group, pero pwede tayo makapag-deal sa kanila individually. Pahihirapan natin sila. Paggutom na yung mga yan, tingnan ko lang kung hindi kakapit sa gusto ko mangyari. Kain pa lang ng kampong kulang na yan. Ano pa ibebenta nyo? Nabawi nga natin yung isla, pero mukhang magigipit naman tayo sa kabuhayan. Napanggit sa akin ni Lindsay na gumawa daw kayo ng video at nanawagan ka sa internet. You know, that's a good thing dahil lang internet, malayo nararating yan. Malay mo, makarating sa pamilya mo, di ba? Ayan na ho ang anak ko, maaabot ko na siya, oh. Pero yun, dahil sa pera, hindi ko na naman magagawa. Ayoko na ho ng ganitong buhay. Idesperado na ho ako, babo. Lahat gagawin ko kahit ano pa yan, makaroon lang ako ng pera at makuha ko ng sisaya. Malayang nararating ng pera na to. Maraming matitinay. Sabi mo sa akin kung magkano abutin ng lahat ng ito, pati na rin isa ninyo. Name your price, Manisa. So, Manisa, how much? Sabihin mo lang sa akin. Ganun ho ba talaga kababa ang tingin niyo sa amin, Mr. Alvarez? Sa tingin mo, ibibenta ko ang aming isla at ang kapwa sa madilaot ko. Alam mo, Manisa, sa panahon ngayon, dapat kang maging praktikal. Mahirap ang buhay ngayon. Ang tama ko kayo. Kaya't lalong hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tatanggapin ko yung pera ninyo at tatry durin ko ang aking kampo na mahirap din ang kaya ko. Manisa, bakit di mo kayahin yung ibang mga badyaw na mga malimos, nangihingi ng pera? Bawasan mo naman ang pride mo. At bakit ko naman po gagawin yun? Dignidad na lang ho ang hindi yun ang kukuha sa akin. Isusubi ko pa ba sa inyo? Tapos na ang pag-uusap natin, Mr. Alvarez. Tara na, babo. Manisan. Ano ho yung huling sako? Akmag, nakailang ka ba? Nakasampu mga duwa ho. Sukol ho. Hoy, bilisan niyo ha. Teka ho, bakit ito lang ho yung nakuha ko? Pasensya na, yan na lang eh. Nakita ko ho si Kaka kanina, malaki yung binigay niyo kanina kahit nakaapat na sako lang ho siya. Sir, kailangan ko ho talaga yung pera. Pasensya ka na, Akmag. Buti nga, may natira pa eh. Babawi na lang sa'yo next time, ha? Hey. I'm sorry, pero si Saya na pwede pumasok sa loob. Iha, you will be given three hours to finish your exam. I'll wait for you inside. Saya, you got this. Okay, don't worry. Ito lang matense. Pretty fine. Can you stop it? Alam mo, patawa ka talaga. Kung nagawa nga ni Saya na tulungan ka para makapasa, eh sarili pa kaya niya. Anyway, good luck. Tilingan mo, ha? Magsukol sa inyo yung dalawa. Sa inyo din po, sir, magsukol po. Kung ko alam ko paano ko po po masusuklian yung mga kabuti ang pinapakita ninyo sa akin. Saya, huwag kang kabahan, ha? Kailangan maipasa mo to para naman hindi sa'yo yung opportunity na ibibigay sa'yo ng school. Ha? 
Good luck. Napakasama talaga ng Hubert Alvarez na yan. Buti na lang, hindi mo tinanggap ang alok niya. Kala mo kung sino, mga tulad niya, nagpapahirap sa atin. <laughs> Ay, nako. Hindi halaga ang binibigay niya sa tao at mga ari-arian. Kung di, pera-pera lang at presyo-presyo lang. Akala ko nga ay tapos ng problema natin mula nang bumalik tayo dito sa isla. Eh. Pero mukhang may interes pa rin siya. <laughs> Bago mo ni Chan, ang dagdag po sa pamasahe niyo. Asensya na ho kung yan lang ah. Pero bukas ho, dadagdagan ko pa ho to. Ahmad, magsukol pero hindi ko matatanggap yan. Para yan sa pamilya mo. Sige na, bigay mo na yan sa inggo mo. Hindi yo. So, sobra ho talaga to sa kinita ko. Nakapamili na po ako ng mga pangkain namin. Tinipong ko po talaga to para kay Sahaya. Kaya sige na ho, tanggapin niyo na ho. Magsukol, Ahmad. Napakabait mo talagang bata. <laughs> Magsukol na. Sige ho, huwi na ako. Bigyan mo na ng pagkakataon makatulong kay Sahaya eh. Abot hanggang langit at tuwa. Talagang halatang halatang mahal na mahal niya ka lang. Di ba may tatapusin ka pang tempo? May sinasabi pa ako. Ay, sabay na tayo umuwi. Sige, sige na nga. Kinakabahan po ako. Ano po kung may sinasagot po ako dun sa exam na hindi po tama? Don't be nervous, girl. I'm sure na ace mo lahat ng yun. Ah, uh, kailan po ba daw malalaman ang results nila? Walang sabi, by tomorrow malalaman na natin yun. So, tapos enrollment week na. So definitely, we'll be coming back to this school. Um, Dad, before we leave, can I go to the restroom first? Sure. Tara. <laughs> it's a girl thing, Sahaya. Mahilig magsama-sama sa CR, kaya tagal-tagal lagi bago ng bus. Lindsay, I'll go with you. May nakita kasi akong bendo doon by the CR. Pinag-uhom na ako eh. Okay. What's that? What are you smiling about? Nakatuwa lang po kasi kayong dalawa ni Lindsay, Jordan. Kahit na lagi po kayong nag-aaway, kitang-kita pa rin po yung pagmamahal ninyo sa isa't isa. Wala lang kaming choice. Kasi kaming dalawa lang ang laging magkasama. So sana, you pass this entrance exam para tato na tayo ni Lindsay dito sa school. Don't worry. Magiging part ka na rin ng dynamics namin na rin siya. You'll see. Sana nga. Sahaya? Is that you? Nag-exam ako. Para dito ako makapag-aaral. So ano? Hanggang dito ba naman? Susundan mo ako? Umalis na ako ng tawi-tawi para hindi ko na makita yung pagmumukha mo. Tapos hanggang dito, makikita kita. Hey! Sino ka ba? Bakit ganyan mo ka usapin si Sahaya? Sahaya? Because is she the Sahay na kinuwento mo sa amin? Nung nang agaw ng honors ng senior high niyo? Siya nga. Hmm. Anong course yung tinake mo? Nursing. Yun ang first choice ko. Well, sana makuha mo yung course na yun. At itong school na to. 
Sana maging classmates tayo. Para mag-prove ko sa lahat ng tao na I'm better than you sa hala. Go, bring it on. I am so ready for you. You're gonna go down. Tandaan mo, isa ka pa rin luwaan. Ano yung sabi mo? The chick has issues. Mm, Sir Hubert, hindi kasi kayo ng tao na sisindakin. Eh, hindi ho ninyo masisilaw si Manisan. Si Manisan matapang, lumalaban. Hindi eh, niyo ho matutokso sa pera yon. Sino ba ba ang option sa akin? Di ba si Manisan ang dapat natin pindig sa'yo? Sa bagay, totoo ho yun. Pero wag ko kayo mag-alala, Sir Hubert. Marami pa rin ang mga tao sa kampo nga madali natin matutokso sa pera. Hayaan niyo, Sir Hubert. Malapit na akong magbuwag yung mga badyaw na yan. Oh, bakit nandito ka na? Maaga pa. Ah... Uh... Wala ako kasi masyadong makaga sa piyano yun. Kinita mo. Ito? Barya? Bumili rin naman ang mga kain natin. Ahmad! Hindi kakasya yan! Ang dami natin kailangan pagkagastos na nagbabayad tayo ng utang. Iba na baon tayo dahil nagpaliping tayo ng kapatid mo? At saka nung nagpalipat-lipat tayo ng tirahan, pa paano magkakasya yan? Pulang yan! Ampun ho, pero matuman ho kasi talagang pangingisda namin. Saka, hindi naman ho... Eh, sa palengke! Wala, bang, wala ka bang makitang trabaho doon? Sa palengke? Diyos ko naman! Parang na to. Alam mo, Akman? Kung bakit ayaw sa'yo ni Manisan para kay Sahaya? Wala ka kasing diskarte sa buhay. Hindi ka marunong gumawa ng paraan. O sige! Sabihin natin, maging kayo nga ni Sahaya. O anong gagawin mo sa kanya? Papatayin mo sa buton? Ibabaon mo sa utang kaya nang ginagawa mo sa amin ni Kanduray? Ay, natuhan! Anong nang gumawa ng paraan? You should have seen this Farida girl, cuz. Ang yabang! Kala mo kung sino when she was speaking to Sahaya? <laughs> Kala niya, sobrang perfect niya. Alam mo, cuz, kung lalaki yan, Nasapak ko na yun. Oh. Uy! What are you looking at? Ina-try ko lang i-commit sa memory ko yung itsura mo habang in love. In love? Pinagsasagay mo rin. Cuz, 30 minutes na tayo nag-uusap dito. All you've talked about is Sahaya. Hey, just because I care for Sahaya as a person doesn't mean that na may gusto ako sa kanya. I care for you. Ibig sabihin pa nun, may gusto din ako sa'yo. First, ew. Second, magkaiba kaya yun. Magpinsan tayo. So required by blood, yung talagang mag-care ka sa akin, no? Pero si Sahaya, Kailan nang ba natin siya na-meet? Exactly my point. Kailan lang natin siya na-meet? That's why impossible na may gusto ako sa Badjo, girl! Look, I don't like her. End of story. Sir, kahit ho, dalawa lang kami, kaya naman ho namin yung trabaho, saka mabilis ho kami. Naniniwala naman ako sa'yo, Ahmad. Pero wala akong mabibigyan na yung trabaho sa'yo. Kasi yung porko ko, delayed. Kamad, kung sino-sino na yung nilalapitan natin, baka naman mamaya sabay-sabay dumating yung trabaho, hindi na natin kayaan niya. Harlo, hindi pwedeng hihindi tayo. Meron tayong mga binubuhay, di ba? Kailangan natin to eh. Yun ba talaga? O baka naman gusto mo lang patunayan sa so, hongo mo na kaya mo rin dumiskarte. 
mukhang narinig yata na buong kampong yung boss ni Babo Pantia kahapon. Ahmad! Ahmad! Kamusta, Adia? Uy, alam mo ba kung nasan si Babo Manisan? Nagbiring na ulit yung hindi niya nang tinatawagan natin. Natatawagan na ulit sila? Oo. Oh, Kasi oh. sumama ka sa akin, nasa isla si Babo Manisan. Ay, wag na. Pahina yung signal sa kampong niyo, eh. Ah... Uh, Eh, bakit kaya hindi na lang kayo yung tumawag ngayon? Tapos ibalita nyo na lang kay Babo Manisan mamaya. Perfect yung idea mo. Ikaw nilang kakausap, ha? Ay, sige, tumawag ako lang. Ah. Another girl, right? Yeah. What are you talking? No, it's Abraham, it's Abraham Lincoln. Oh. Do you not know who Abraham Lincoln is? I know, I know. Well, I'm not in the mood to study. Oh, do you this trip or more? Um, it's a high up. You should have seen Ate Jenny Rose when she Um, cuz, your book is upside down. Hmm? Your book is upside down. No, it's not. Hindi, hindi ako magkakagusto sa kanya. She's not my type. What the heck, Jordan? Huh? What the? Watch what you say. You're so annoying. Si Ahmad? Ah, ah, ang maho. Nasaan ho si Haya? Um, sh sh she's okay. She's okay. Nandito siya nakita na sa, sa amin. Mag-aaral nga namin siya ng tito ko this coming semester. Diyan ho siya mag-aaral? Hindi niya ho ba hinahanap yung kampong o yung pamilya niya? No, no, no. It's not like that. She's still looking for you guys. May pinapunta ng tito ko sa Batangas para hanapin kayo. Teko, wala, wala ho kami sa Batangas, sir. Nasa tawi-tawi ho kami. Nakabalik na ho kami sa kampong namin. Excuse me? Sir, nasan ho ba si Saya para, para makausap namin? Sabihin ko na nakabalik na kami at pwede na ho siyang pumunta sa amin. Nandiyan pa ho ba kayo? Sir, gusto ko humakausap si Sahaya. I'm, I'm, I'm sorry. Wala siya ngayon dito. Lumabas lang. Nasaan ho ba kayo sa Maynila? Uh, we live here in QC, Quezon City. Red Field Subdivision. Madali po ba yung hanapin? Hindi ko ba pwedeng tulungan nyo lang si Saya na makabalik dito sa amin? Um, ano kasi? Willing family ko na pag-aralin si Saya. Nag-take siya ng entrance exam dito sa isang yung university dito. Uh, Ahmad, bakit naman you can tell her family na kayo na lang pumunta dito para dalawin siya? Ano daw? Ang point, sir. Pero hindi ho bang si Saya at ang pamilyang dapat nagdedesisyon yan? I, I know, I know. That's why I'm asking you na sabihin sa kanilang huwag na kunin si Saya. Look, may bahay siya dito. 
We feed her pa naman. And we're helping her get her education. Maayos na ang buhay na dito. Teka ho muna, hindi ho namin pinapampun si Sahaya. Look, I'm willing to give you our address para mabisita niya si Sahaya. Pero isipin niyo yung future niya. Her life will be easier here with us. Sir! Sino ba yung gambiyarang yun? Jordan, bakit telepono ni Lindsay yung gamit mo? Tsaka sino yung kausap mo? Ah, uh, wala lang. Uh, friend lang ni Lindsay. <laughs> Hindi mo siya kilala. Ah, uh, para sa amin? Ayaw pa uwiin si Sahaya dito ng mga kumukapapos na kanya. Parang gano'n na nga po, Babu. Sa totoo lang ho, masama ang kutubkot sa lalaki na kausap ko. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan. At sino siya para mag para sa anak ko? Eh, ano hong gagawin niya? Eh, sa tingin ko, kailangan ko talagang pumunta ng Maynila para kunin ang anak ko. Give me back my phone, Jordan. Bakit mo kinuha yung phone ko? Dear. Look. I did something bad. Okay? Tumawag yung friends ni Sahaya. I hid it from her. What? Bakit mo naman ginawa yun? I don't know. I panicked. Natakot ako baka umulis si Sahaya. Na umuwi siya sa kanila. Cuz, yun nga yung point kaya ako nag-post ng video ni Sahaya sa social media. And yun yung point, that's why we're helping her. Para makita niya ulit yung family niya. But I don't wanna lose her. Sige na. Aaminin ko na. May nararamdaman ako para kay Sahaya. Happy? Yes, I am. Because I'm right. Pero, Kaz, hindi mo pwedeng i-keep si Sahaya. Una, she's a person who can decide for herself. Pangalawa, Talaga bang pipigilan mo na makipag-reunite siya with her family just because you have feelings for her? <sighs> Cuz, kilala kita. Sahaya is not your type of girl. Because, let's be honest, I mean, she's not like us. I don't want to sound racist or classist or whatever, pero... We don't have the same social standing with her. We don't have the same breathing with her. Talaga, Kaz. Look, I didn't know na pareho pala kayo ni Tita Irene mag -isip. Oh, please, Kaz. Look, okay lang na maawa tayo sa kanya. And it's okay that we can be friends with her. But to actually think that you want to have a future with Sahaya? I don't think so. You can do better than that. Eh, paano kung siya na nga pinaka-best option para sa akin? Well, I guess wala na akong magagawa doon. I mean, it's your life. Pero I'm warning you already, Kaz. Marami kayong haharapin ng mga mahirap na obstacles if ever man naging kayo. Hindi kayo bagay sa isa't isa, okay? 
You are not meant to be with a Bajau girl. Nandito lang pala kayong dalawa. Alis na kami ni Sahaya. Pupunta kami ng university para malaman kung nakapasa siya o hindi. So, you guys are coming or not? Yes, I'm coming, Dad. Okay, please. Tawagin mo na rin si Sahaya. Ha? Okay. Ready ko na yung kotse. Si Katureho. Wala dito. Nasa sentro kasama ni Mrs. Mrs. ko yung nagtindi ng alahas. Bakit po siya nandun? Naghahanap siya ng makakatulong sa bahay nila. Ay naisip ko, nasa wastong edad na rin naman si Kanduray, kaya pinasok ko. <laughs> Pero hindi niyo dapat kinawa yun. Pinagsasabihan mo ba ako kung ano ang dapat at hindi ko dapat ginawa, Akma? Sa akin lang mo, eh. Nagtatrabaho naman po ako para sa pamilyang to, eh. Hindi niyo na ako dapat pinagkatulong si Kanduray. Hindi nga sapat ang kinikita mo, Akman. Kulang. Kulang na kulang. Dahil hati lagi ang atensyon mo, mas inuuna mo pa ang ibang tao kesa ang pamilyang ito. Kaya walang ibang gagawa ng paraan kung hindi ako. Dahil alam ko hindi kita maaasahan. Hindi kita maaasahan. Pagod na pagod na ako, Akman. Pagod na pagod na ako sa'yo. Pagod na pagod na ako sa lintik na buhay na ito. Yung kapatid mo. Ha? Anong nangyari? Namatay. Hinayaan mong mamatay. At ngayon, may natitirang isa si Kanduray. Anong ginagawa mo? Pinapabayaan mo din. Kaya huwag na huwag mong sasabihin sa akin kung ano ang pwede at hindi ko pwedeng gawin para sa pamilyang to dahil ako lang, ako lang ang gumagawa ng paraan. Ako lang at pagod na pagod na ako. Pagod na pagod na ako sa buhay ko. Hi, ma'am. Ahem. Oh, huwag niyo na kami i-suspense, ha? Nakapasa ba si Sahaya? This is the first time kasi na nag-recheck ako ng exam manually. Usually kasi automated machine ang gumagawa nito na nag-check ng mga exam. Pero nung makita ko yung score mo, akala ko nagkamali lang. Ano mong ibig sabihin na? Sa Haya, ang score mo ay mas mataas pa sa 90% ng mga nag-exam sa taong ito. Nakapasa po ako? Yes, Sa Haya, pasa ka na. Nag-aaral po ako dito? Oo naman! Yay! Congrats! Sige, naiwan ko na kayo. Sige po, salamat ha. O sige. Sumul po. So, now, pasok ka na sa school na to. What if kung nahanap mo na yung family mo, what are you going to do? Magpapasalamat po ako sa inyo at sa school na ito. Kasama po ako sa pamilya ko. Tuwi po ako sa amin. Teka, Sahaya, sayang naman yung opportunity mo dito. Sir, alam niyo po, napakahirap ang mawalay sa sariling pamilya. Kahit po na alam ko na po kung nasaan sila at manatili pa rin po ako dito para mag-aral. Hindi rin naman po akong matatahimik dahil iisipin at iisipin ko po ang kalagayan nilang lahat. Um, so, what if um, they have made contact with us? And what if kung alam namin kung nasaan sila? Alam niyo na po kung nasaan ang pamilya ko? Nakausap niyo na po sila. 
Kung saan po sila? Pwede ko na po ba silang puntahan? Sir, pwede ko na po ba puntahan yung pamilya ko? Miss, namiss ko na po sila. Um, no, Sahaya. Um, hindi pa ulit sila tumatawag. I was just uh, presenting a hypothetical situation. And I'm sorry, uh, hindi ko naman sila sadyang paasahin ka. Saya, come on, cheer up. This is a big day for you. Nakapasa ka, ang taas-taas ng grades mo. Di ba? Imagine, pwede ka na ulit mag-aral. Pag nagkita kayo ng family mo, you have something to be proud of. Think about that. Oh, come on, let's celebrate. Pilibre kita. Kakain tayo, okay? Ng maraming marami. Congrats, ha? At talitalin mo talaga. Kas, ba't hindi mo ba tinaloy sabihin kay Saya? Because ayokong awayin mo ako. Lindsay, seriously. Okay, fine. I know you're making a mistake. Pero ayoko rin naman maging cause ng sadness mo, no? And besides, sasabihin mo naman sa family ni Sahaya kung saan siya mahanap, di ba? I just hope na kung dumating yung pamilya niya, they'll let Sahaya stay with us. And she can also continue her education. Sana para lagi mo pa rin siyang nakikita. Tsaka, para hindi ka na rin laging alone, tsaka malungkot. Magkano ho ba? Babayaran ko. 12,000. Four months advance. Malaking pera yun. Kaya mong bayaran? Tumigil siya na ng kakaiyak! Hindi ka na! Sandali lang ako. Sabi ko lang. Sanglit lang po tuloy. Tuloy ako. Ampun ha. Ampun kung hindi naging sapat si kaka. Gusto sa pili natin. Para. Para hindi ko pumasok dyan. Kaka, ayaw ko ba na yung sinyo? Hindi. Huwag kang mag-alala. Babalikan ka ni Kaka. Babawihin ka ni Kaka. Tapos ang mag-iisip na gawin mo para kay Kaka. Halika na! Tigil na yan! Halika na! Halika na! Tama na yan! Nung sinabi po ni Lindsay kanina na alam po niya kung nasaan ang pamilya ko, ako tuwang tuwa po ako. Yung puso ko parang sasabog po sa tuwa. Eh, kaso, tinanong lang po pala niya kung ano pong gagawin ko kapag nangyari yun. Ako, umasa po talaga ako ng totoo yung sinasabi niya. Pero nung hindi naman po pala, yung puso ko po para po lobo na tinanggalan ng hangin. Nawala po bigla sa kinalalag yan. Iha, huwag ka kasi umasa na totoo lahat para pag may nangyaring maganda, masarap sa pakiramdam. At kakaiba sa iya nun. Susubukan ko po. Miss, nabis ko na po kasi yung pamilya ko eh. Ang hirap pong labanan ng lungkot. Ang hirap pong umasa tapos biglang wala naman po pala talaga.
Ahmad, kaping gabi na umuwi ka na. Ayoko na umuwi sa amin. Ayoko umuwi sa ina ko. Halika. Ahmad, kung ano man yung nararamdaman mo sa ina mo, huwag mong hayaang lumaki. Maapektuhan ang relasyon ninyong dalawa. Pero babu, Marami na akong hinanakit ng loob sa kanya. Iniintindi ko lang ho siya. Pero sana nung huwag naman yung nag-iisa kong kapatid na lang. Pinagkatulong niya ho si Kandura eh. Tumanggap ho siya ng malaking pera kapalit ng matagal na pananervisyon ni Kandura eh, bilang katulong. Para niya lang pinagbili yung sarili niyang anak. Para niya magawa yun. Kaya babo, ayoko na humuwi sa amin. Ayoko ko siyang masagot. Ayoko ko mawala ng respeto sa kanya. Kaya ako nagmamakaawa ako sa inyo. Kaya ganyan po ako sumama sa inyo sa Maynila. Sunduin na ho natin si Sahaya. 